প্রিয় দর্শক বাংলা বিশ্বের পর্দায় প্রিয়জন এই সময় অনুষ্ঠানের নতুন একটি এপিসোডে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সায়েম আমরা মূলত এই প্রোগ্রামের প্রতিটি এপিসোডে চেষ্টা করি বাংলাদেশের অন্যতম সবচেয়ে বড় বিনোদন মাধ্যম সিনেমা জগৎ নিয়ে কথা বলতে আমরা এখনও অপেক্ষায় আছি কবে আমাদের সিনেমা হল সিনেপ্লেক্সগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং আমরা আবারও সিনেমা প্রেমীরা এই নিউ নর্মালের সাথে মানিয়ে নিয়ে আমরা সিনেমা হলে যাব সিনেপ্লেক্সে যাব এবং নতুন নতুন মুভি দেখব তেমন একটি নতুন মুভি নিয়ে গাঙ্গচিল মুভি নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো এই মুভির সাথে বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট আমাদের কিছু প্রিয় মানুষের সাথে এবং সেই সাথে আমাদের সাথে আমাদের কয়েকদিন আগে আমরা একটা শকিং নিউজ পেয়েছি এবং সেটা হচ্ছে আমাদের সবার অসম্ভব পছন্দের বসুন্ধরা সিটির সার্চ নেটফ্লিক্স এটা বন্ধের কথা আমরা শুনেছি সেটা নিয়ে আমরা একটু ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করবো এর জন্য আমাদের সাথে আজ রয়েছেন আমাদের অসম্ভব পছন্দের শ্রদ্ধেয় অভিনেতা তারেক আনাম খান স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আমাদের সাথে আরও দুজন গেস্ট যোগ দেবেন আর ঠিক এই মুহূর্তে আছেন মাহবুর রহমান রোহেল আমাদের সবার প্রিয় স্টার সিনেমা প্লেক্সের কর্ণধার তার কাছে আমার অনেক প্রশ্ন রয়েছে আমি শিওর যে আমাদের সিনেমা প্রেমী সবারই অনেক অনেক প্রশ্ন রয়েছে একটু একটু করে করবো তার শুরুতেই তারেক আনাম স্যার কাছে একটু জানতে চাই যে স্যার এই প্রত্যেকজনের জন্যই অনেক কঠিন একটা সময় আমরা পার করছি এবং পারফরমারদের জন্য এবং যেহেতু আপনি ক্যামেরার সামনে পারফর্ম করে করে অভ্যস্ত এবং আমরা আপনাকে বিভিন্ন চরিত্র সবসময় দেখতে পাচ্ছি এবং একটা চমক হিসেবে থাকছে আপনার প্রত্যেকটা সিনেমা বা ছোট পর্দা বড় পর্দায় তো এই যে এই সময়টা মাঝখানে বসে থাকার সময়টা বাসায় বাধ্য হয়ে থাকাটা শুটিং বন্ধ করে এই সময়টা আপনার জন্য কতটুকু কঠিন ছিল বা এখনো আছে প্রথমে ধন্যবাদ এবং আপনাদের সবাইকে সুস্থ দেখে বিশেষ করে মাও ভাই মুখে হাসি দেখে খুব ভালো লাগছে আমরা কাজ করে অভ্যস্ত প্রত্যেক দিনই প্রায় শুটিং হয় টেলিভিশন না হলে ফিল্ম বিশেষ করে আমি এখন চলচ্চিত্রে অনেক বেশি কাজ করার জন্যই তৈরি করেছি নিজেকে বা কাজ করছিও সেগুলো সব বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এক ধরনের মন্ন কষ্ট প্রেরণ এগুলো আছে এর মধ্যে সবটুকু যতটুকু নিজেকে অন্যভাবে ব্যস্ত রাখা যায় যেমন ছবি দেখার একটা বড় সুযোগ মিলেছে সেই ছবিগুলো অনেকদিন দেখা হয় না সেগুলো দেখা কিছু বইটুই পড়া এইভাবে এবং প্রিয়জন মানুষ যারা আছে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে আমার পরিবারের মধ্যে যারা থাকেন তাদের সঙ্গে সময়টা কাটানো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু যদি আমরা পুরো ব্যাপারটাকে একটু আমাদের অনেক দূরত্ব বুঝে যায় আবার অনেক বাড়িতে শুনেছি যে ঝগড়া নাকি অনেক বেশি হয় তাহলে ঝগড়া হয় না তা নয় কিন্তু হয় কি ইন্টারাকশনটা তো ডেফিনেটলি বেটার হয়েছে এই তবে সবচেয়ে বড় যে কথা সেটি হলো যে মানুষ তো আশা নিয়ে বাঁচে মনে হচ্ছে যে এই বোধ হয় ভ্যাকসিন তৈরি হয়ে যাবে এই বোধ হয় আমরা মুক্ত হব যখনই মনে হলো যে আস্তে আস্তে করোনা সংক্রমণ কমছে তখনই একটু একটু করে আশাবাদ তৈরি হচ্ছে এর মাঝখানে টিকে থাকার জন্য কাজ করতে হচ্ছে এটাও ঠিক নাটক করছি ছবি শুটিং তো বন্ধ হয়ে আছে সেগুলো নিয়েও কথা হচ্ছে যে শুটিংটা কি করে শুরু করা যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা বা শেষ কথা আমি এই মুহূর্তে বলতে চাই আমার দিক থেকে সেটি হলো যে একটি শব্দ আমরা নতুন করে শিখেছি সেটি হচ্ছে নিউ নর্মাল নব বাস্তবাদ অর্থাৎ কোভিড নাইনটিন এর সংক্রমণের পর পৃথিবী একটা নতুন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে এটাকে মেনে নিয়েই হয়তো আগামী কিছুদিন আমাদেরকে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে হবে এর মাঝখানে জীবন যেহেতু চলমান এগিয়ে যেতেই হবে এবং কাজ করতে হবে মানুষ আসলে ঘরে বসে থাকলে বিশেষ করে আমরা যারা খুব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত কাজের সঙ্গে ঘরে বসলে এক ধরনের অবসাদ তৈরি হয় ধরনের ডিপ্রেশন তৈরি হয় যার ফলে কাজে ঢুকলে পরে এবং এই নতুন বাস্তবতা যেটা নিউ নর্মালকে মেনে নিয়ে যদি আমরা কাজে অগ্রসর হই তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কিছুদিনের মধ্যে আরো হয়তো ভ্যাকসিন হোক বা কোনো স্পেশাল ওষুধ থাকবে যেটা থেকে আমরা দ্রুত করোনা থেকে মুক্ত হতে পারবো আমার ধারণা আমি একলা প্রশ্নটা করছি কিন্তু এই প্রশ্নটা আমাদের সিনেমা প্রেমী সবার এখন 
সেটা হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে আপনার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কথা হচ্ছিল আপনার এবং সিনেপ্লেক্সগুলো খুলে দেওয়ার জন্য আপনার একটা আবেদন একটা অপেক্ষা ছিল এর মধ্যে একটা বড় শকিং নিউজ আমরা সেটা পেলাম সেদিন ফেসবুকের মাধ্যমে সেটা পুরো ভাইরাল ছিল এবং সবার প্রশ্ন ছিল যে আসলে এবং অনেকের মধ্যে একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয়েছিল আসলে কেন বন্ধ হচ্ছে আর কি তো এবং জানতে পেরেছি যেহেতু চুক্তি শেষ হয়ে গেছে সেজন্য এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো যারা সিনেমা প্রেমী স্পেশালি যারা নতুন প্রজন্ম যারা সিনেপ্লেক্স দিয়েই এই বসুন্ধরা সিনেপ্লেক্স দিয়ে মুভি দেখতে শুরু করেছে নতুন করে এই সকল সিনেমা ভক্তদের জন্য আপনি আসলে কি বার্তা দেবেন কি বলবেন আবেদন ছিল যে আমাদের এত বড় লস হয়ে যাবে আসলে আমাদের এমপ্লয়ে স্যালারি দিতে হয়েছে আমাদের ঋণ দিতে হয়েছে এবং অনেক এক্সপেন্সেস ছিল যেগুলো করতে হয়েছে তো কিন্তু খুব আমাদের প্রেস কনফারেন্স খুবই সুখবর তার মাঝে আমাদের একটা মানে একটা ডিজাস্টারস একটা খবর আমরা পেলাম সেটা হলো যে বসুন্ধরা সিটি মল যেটা যেখানে আমরা প্রথম মালটিপ্লেক্স করি আসলে বসুন্ধরা গ্রুপের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এই কারণেই যে ওনারা এই শপিং মলটা করার পর একটা সিনেমা হলের প্রভিশন করতে পেরেছিলাম এবং ষোলোটা বছর আমরা সাকসেসফুলি সেখানে আমরা চালিয়েছি ওটাকে একটা ডেস্টিনেশন আমরা তুলে ধরেছিলাম যেখানে আমাদের প্রায় তিনশোরও বেশি বাংলা ছবি আমরা চালিয়েছি খুব সাকসেসফুলি এবং ওখানে বড় বড় প্রিমিয়ার এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে শুরু করে অনেক খুব প্রেস্টিজিয়াস কিছু ইভেন্ট ওখানে রয়েছে তো আসলে ওটা মানুষের মনে ওটাই থাকে যে সিনাপ্লেক্স বলতেই তারা বসুন্ধরা সিটি মলে সিনাপ্লেক্সটা বুঝে কিন্তু মানে আমি একটা ভয় ছিলাম যে এই যে আমাদের প্যান্ডেমিকের কারণে আসলে তো সারা পৃথিবীতে বড় বড় রিটেলার যারা আছে এবং যারা স্থাপনা যাদের আছে শপিং মলে কেউই কিন্তু যাচ্ছিল না রেন্টটা বন্ধই ছিল কারণ এটা তবে বসুন্ধরা সিটি থেকে যে নোটিসটা এসেছে সেটা হলো তারা এই জায়গাটা চাচ্ছে অন্য একটা পার্ট হয়তো ভিন্ন কোন প্ল্যান আছে তারা সিনেমা হল এখানে রাখতে চায় না আর আমি যেটা বুঝতে পারছি তো আমাদের নোটিসে ওটাই লেখা আছে যে তাদের ভিন্ন প্ল্যান আছে আমাদেরকে এখান থেকে তারা চলে যেতে বলছে তো আমরা অনেক নেগোসিয়েট করার চেষ্টা করেছি প্রায় এক মাস ধরে কিন্তু তারা থাকছে আর কি কারণ আমার ওখানে ছটা হল আছে এবং প্রায় আঠাইশ হাজার স্কোয়ার ফিট জুড়ে জায়গা আমি এটাও বলেছি যে আমাকে অর্ধেকটা অ্যাটলিস্ট তিনটা বা চারটা হল ওখানে রাখার জন্য বাকিগুলো তারা তাদের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে পারে কিন্তু তারা মনে হয় যে কোনো সিনেমা হলই রাখার তাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমি ঠিক জানি না তাদের এক্সাক্ট প্ল্যান কি আছে ওখানে ফুটকোট করে ফেলবে সবগুলো তবে সিনেমা রাখবে না অথচ সরকার কিন্তু আমার মনে আছে যে কয়েকদিন থেকে কয়েক বছর থেকে বলছে যে যতগুলো শপিং মল হবে সেখানে বাধ্যতামূলক মাল্টিপ্লেক্স রাখার একটা করার একটা জায়গা রাখা দরকার কেননা আসলে শপিং মলগুলো তো শুধু শপিং ফুটকোর্টের জন্য সীমিত থাকা উচিত না এখানে বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা উচিত আমাদের যুব সমাজ যেখানে এখন মাদক এবং জঙ্গিবাদের দিকে চলে যাচ্ছে সেখানে আমাদের অনেক অনেক বেশি করে বিনোদনের জায়গাগুলো তৈরি করা দরকার তো এটা আমাদের জন্য খুব একটা খারাপ একটা নিউজ হলো এবং আমি আমি যতটুকু না নিজে মরহত হয়েছে আমি দেখছি যে আমাদের সিনেমার জগৎ সবাই শুরু করে ডিরেক্টরসরা সংবাদের মানে মিডিয়া কর্মীরা সবাই আমাকে ফোন করছে এবং সবাই খুবই ইয়ে করছে যে কেন এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এখানে তাদের অনেক স্মৃতি জড়িত আছে তো সবাই খুব মানে হতাশ হয়েছে কিন্তু সেটা তারপর আমরা চেষ্টা করব আমরা আশা করব বাট যদি ওনারা তাদের মাইন্ড চেঞ্জ করে আমি আমি চাই ওখানে থাকতে আমি চাই যে এটা এটা কন্টিনিউ করুক এটা শুধু ব্যবসায়িক একটা জায়গা না এখানে আসলে একটা পাবলিক প্লেসে পরিণত হয়েছে এবং মানুষের একটা পছন্দের জায়গায় পরিণত হয়েছে
এক্সাক্টলি আমরা সেই দিন অপেক্ষা আছি যে কোনো পরিবর্তন হয় কিনা এবং আমরা চাই যে বসুন্ধরা সিটিতে আমাদের সেই সিনেপ্লেক্সটা থাকুক আমরা ফিরে আসবো আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন চিত্র পরিচালক নইম ইমতিয়াজ নিয়ামুল নিয়ামুল ভাই আপনি একটু পরে যোগ দিয়েছেন এবং আমরা শুরুতেই আমরা এই জন্য আপনার জন্য কথা শুরু করছিলাম না আপনার স্পেশালি গাংচিন মুভিটা নিয়ে আমরা তারেক আনাম স্যারের কাছে যাবো প্রশ্ন তবে তার আগে একটু জানতে চাই যেহেতু আপনি পুরো মুভির ভিউটা আপনার চোখে প্রথমে কল্পনা করছেন তারপরে সেটা এক্সিকিউশনে গিয়েছেন শুরুতে জানতে চাইবো যে গাংচিল মুভিটা করার পেছনে গল্পটা যদি একটু ছোট করে আমাদেরকে বলেন ছবিটার গল্প যেটা হচ্ছে যে আমি প্রথমে চোদ্দতে বই বানাতে আমি গল্পটা পাই দেন আমি পড়ে পড়ার পর আমার কাছে মনে হলো যে এটা একটা সুন্দর ছবি হয় তারপর আমি ফেরদুস ভাইয়ের সাথে গল্পটা নিয়ে আলোচনা করি তারপর হচ্ছে তখন ফেরদুস ভাই বলল আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাদের যেহেতু একদিন আমরা ছবি করি না তাহলে এটা করা যেতে পারে সেকেন্ড ছবি হিসাবে এই গল্পটা আমরা পছন্দ করতে পারি তারপরে এটা যাত্রা শুরু তারপরে চিত্রনাট্য তারপরে হচ্ছে কাস্টিং তারপরে ছবি গল্পটা হচ্ছে মূলত মানে আমাদের শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী মহোদয় জনক প্রবাইদুল কাদের সড়ক পরিবর্ষিত মন্ত্রী উনার একটা উপন্যাস অবলম্বনে এবং উনার এলাকায় একটা চর আছে গাংচিল ওই চরের মানুষের জীবন কাহিনী নিয়ে ওই মানুষের যে চরে যেমন সাইক্লোন হয় সাইক্লোন আসলে সমস্ত কিছু তসনস করে নিয়ে যায় আবার ওই চরের মানুষগুলো তার আবার ঘুরে দাঁড়ায় মানে ওই জায়গা থেকে আসলে ওই মানুষের যে জীবন যাত্রা হ্যাঁ ওই জীবন যাত্রাকে কেন্দ্র করে আসলে ছবিটা মানে মূর্তিগত একদম শর্ট ফর্মে যদি আমরা বলি এইটা হচ্ছে মূল জায়গাটা আর কি আমরা চেষ্টা করেছি যে এই সময়ে এবং চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে আমরা এবং তারেক ভাই আছে আমরা অনেক এটা নিয়ে অনেকবার বসছি তারেক ভাইয়ের অনেক আহ ইনপুট আছে এই এটা এইভাবে করতে হবে এই করতে হবে এবং সারাক্ষণ এবং ইভেন কি আমরা শুটিং এ যখন সিকোয়েন্স করতে যাই সিকোয়েন্স করার আগে অন্তত আধা ঘন্টা আমরা এই সিকোয়েন্সটা নিয়ে লজিকের জায়গা এবং এটা কেন করব এটা নিয়ে অনেক আর্গুমেন্ট হয় এবং আমার কাছে মনে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে যে আমি তারেক ভাইয়ের কাছে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং আমি অনেক কিছু উনি আমি বললে উনি আমাকে আহ বলছে এটা কেন করবো আমি আসলে এটা যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেছি দেন উনি কনভেন্স হয়েছে আবার কোনটা হয়তো উনারটা আমি গ্রহণ করেছি সেম ফেরদোস ভাই কুন্নিমাপু ওই জায়গা থেকে আমরা নতুনত্ব এবং আমাদের যে টিউপি আছে রাজু রাজু হচ্ছে আমার সালা হয় তো ও কোন কম্প্রোমাইজ করে না এমন হয়েছে যে আমরা সিকোয়েন্স রেডি করেছি কিন্তু তারেক ভাই গেছে এবং আমি তারেক ভাই বললাম তারেক ভাই এইটা তো রাজু এভাবে করছে আমার তো মনে হচ্ছে এটা করা ঠিক হবে না করেছি এবং অসংখ্য লোক হয়েছিল আমি আমার সিনেপ্লেক্স এর জায়গা দেওয়ার লোক ছিল না মাহুবাই অনেক সাহায্য করেছে এবং সিনেপ্লেক্স বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি ছবি বানাচ্ছি গান ছিল এবং জেহেম আরেকটা ছবি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচানোর জন্য এইটাকে রাখার এবং মাহবাই আমাদের ফিল্মের জন্য অনেক কিছু করছে কারণ উনার উনার এই সিনেপ্লেক্স এর কারণে আসলে আমরা যারা টেলিভিশন থেকে যাচ্ছি তারা সাহস নেই ছবি বানানোর জন্য আচ্ছা ধন্যবাদ এই গাঙচির ছবি নিয়ে আমার অনেক অনেক জানার আছে যেহেতু তারেক আনাম খান স্যারের কথায় আসলো একটু স্যার জানতে চাইবো যে আপনার এই মুভিতে আপনার অভিনয়ের কথা তো জানতে চাইবো অভিনয় অভিজ্ঞতা তারপরও এই একটা যে গল্পের যে একটা পটভূমি এবং আপনি বলেছেন যে আপনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেমুল ভাইকে সাহায্য করেছেন তো এই মুভির পেছনে যদি আপনার একটা কোনো গল্প থাকে যদি অভিনয়ের বাইরে অভিনয় তো আসবেই তার আগে যদি এই পুরো মুভিটা নিয়ে আপনার যদি কোনো কথা থাকে যদি বলেন অভিনয় তো মানে অভিনয় করতে ভালোবাসি এবং নেচারি নিয়ামুল হলো নতুন প্রজন্মের পরিচালক তো সেই হিসেবে ওর সঙ্গে কাজ করার একটা বলা যায় যে সৌভাগ্য কেননা যে ও পুরো জিনিসটা খুব ধারণ করে প্রতি মুহূর্তে শুটিং এর মধ্যে ও কি বলা যায় এটাকে বাঁচে সেটা খুব একটা বড় দিক আমার মনে হয় যে যতটুকু শুট করেছে আমরা এখানে ছবির মধ্যে আসলে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ করা যেটা হলো না এটা করি বিকল্প এরকম নেই মানে একটি ভ্যাসপা লাগবে তো সেটা নিয়ে গিয়ে ওখানে প্রস্তুত রাখা হতো 
সুতরাং এই বাজারের সিনে একটা সিনে করার জন্য সেই বাজারে গিয়ে বসে থাকা ওইটি করা অনেক সময় না ঠিক আছে এখানে মিলে দিয়ে এখানে ওরকম করি এরকম ধরনের কোনো অ্যাটিচিউড আমি অন্তত আমার ডিরেক্টর আমার ক্যামেরাম্যান আমার ইউনিট মেম্বার পাইনি আমাদের আর্টের টিমও যারা ছিল তারাও প্রচন্ড পরিশ্রম করেছে এবং তারা গিয়ে পরবর্তীতে টিম মিটিং করেছে কালকে কি হবে কোথায় কি হবে আমরা সব মিলে ছবিটাকে বুকের মতো ধারণ করে অগ্রসর হয়েছি আর কি সমস্ত কিছু মিলিয়ে আর একটা বড় জিনিস হলো যে ছবিটার টোটাল স্পিরিট সেই স্পিরিটটা হলো ইটস নট ওনলি ডিরেক্টর ইটস নট ওনলি অ্যাক্টর ইটস নট ওনলি ক্যামেরাম্যান এই যে তিনটা চারটা লোক একসঙ্গে মিলে আর্টের লোক এইটা লাগবে ওই জায়গায় ধরো আমার হাতে একটা হয়তো এমন জিনিস আছে যেটা দিয়ে আমাকে কাউকে মারতে হবে কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্যতা হবে আর্টের লোকটির যে পরিশ্রম এটার পিছনে খুব ভালো ছিল ইনক্লুডিং ফেরদৌস তারপরে পূর্ণিমা তারপরে এমনকি আমরা যে জনসভা গুলো করেছি আলাদা আলাদা মঞ্চ যে একটা মঞ্চ করে সেখানে বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে মেশা একটি গল্প চরের কতগুলো মানুষের তাদের সংগ্রামে সেখানে সবচেয়ে বড় হিরো সেখানে সবচেয়ে বড় ভিলেন হচ্ছে প্রকৃতি যেটা একসময় বৈরি হয়ে ওঠে যেটা একসময় মানুষকে দেয় অনেক কিছু এবং আমরা একেবারে মেঘনার পারে যেখানে নোয়াখালীর সেই চর গান ছিল ওখানে শুটিং করেছি চর এলাইতে শুটিং করেছি মেঘনা পারে মানুষগুলো খুব অদ্ভুত ওরা উঠে আসে নদী থেকে হঠাৎ করে দেখা গেল নদীর দিকে যাচ্ছে আবার উঠে আসছে হাতে একটা ইলিশ মাছ নিয়ে মনোরঞ্জন ওখানে ইলিশ দেখা ছিল ইলিশটা হাতে নিয়ে এসে আবার ঢুকে গেল এরকম তারপর নোয়াখালীর অন্যান্য লোকজন যারা মানুষ ওখানে আমরা যারা একটু ওই মানে ক্রাউড অ্যাক্টিং যারা থাকে মানে আমি অন্তত পুরো শুটিং টা ভীষণ ভাবে এনজয় করেছি বিকজ নিয়ামুল সহ রাজু এবং অন্যান্য যারা ছিলাম আমরা সবাই কোয়ার্টিস্ট একটা অদ্ভুত সুন্দর টিম হয়েছিল এই গল্পটা কিন্তু আমার সবচেয়ে আমি মাহবুব ভাই সূত্র থেকে একটি বলতে চাই যে এটা খুব দুঃখজনক সিনেপ্লেক্স একটা স্বপ্ন নির্মাণ করেছে আমাদের বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশে আহ সিনেপ্লেক্স এর ধারণা তৈরি করেছেন প্রথম মাহবুব সাহেব এটা ওনার সামনে বলে না উনিও সিনেমাটাকে ধারণ করেছেন এই রকম একটি বৈরী সময় যেখানে সিনেমা হল থেকে দর্শক বিমুখ হয়েছে এরকম সময় উনি এতগুলো হল একটা জায়গাতে করেছেন আমি অন্তত অনুরোধ করব যারা বসুন্ধরা থেকে ধারণ করছেন তাদেরকে আমি বলবো অন্তত পুনর্বিবেচনা করুন এটি আমাদের একটি আশা স্বপ্নের জায়গা হয়ে উঠেছে আমরা যখনই কোন অন্য ধারার ছবিগুলো করি যে ছবি করি না কেন তখন মনে হয় যে স্টার সিনেপ্লেক্স যদি চলে তাহলে আমি আমার খুব একটা আনন্দের জায়গা তৈরি হয় আমি যখন গিয়ে অন্য ধরনের ছবি দেখি তখন একটি মনে হয় যেন অনুষ্ঠান করেই দেখতে যাচ্ছি সুতরাং আমি বলবো যে যারাই সিদ্ধান্ত নেন না কেন চন্দ্র পুনর্বিবেচনা করবেন এটাকে ঘিরে অনেক দর্শক গড়ে উঠেছে অনেক ফুট জন গড়ে উঠেছে আমি জানি না এটা করলে যারা ভাবছেন ওখানে দোকান করলে সুবিধা হবে আমার মনে হয় উল্টো হবে সিনেপ্লেক্স থাকলেই বরং তারা আরো বেশি জমবে এটা আমার ব্যক্তিগত আচ্ছা আমরা আরো অনেক অনেক কথা বলবো আপনার একটা ব্রেক থেকে ফিরে এসে এই তিনজন প্রিয় মানুষের কাছে আরো অনেক অনেক প্রশ্ন আছে আমরা একটু যাচ্ছি ব্রেকে দর্শক প্রিয়জন এই সময় অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি এবং বিরতির উপর ফিরে এসে আমরা আবারও যোগ দেবো এবং কথা বলবো বাংলাদেশের সিনেমা অঙ্গন নিয়ে সে পর্যন্ত চোখ রাখুন বাংলা ভিশনের পর্দায়
প্রিয় দর্শক বিরতির পর সবাইকে আরেকবার সাদর আমন্ত্রণ বাংলাদেশ সিনেমা পর্দায় প্রিয়জন এই সময় অনুষ্ঠানে আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সিনেমা অঙ্গন নিয়ে স্টার সিনেপ্লেক্স নিয়ে এবং সেই সাথে আমাদের নতুন একটি সিনেমা অপেক্ষায় রয়েছে আমি আমরা অপেক্ষা হচ্ছি যে সিনেমাটির জন্য গাঙ্গচিল সিনেমা নিয়ে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সবার প্রিয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তারেকা নাম খান রয়েছেন মাহবুর রহমান রুহেল স্টার সিনেপ্লেক্সের চেয়ারম্যান এবং রয়েছেন নইম ইমতিয়াজ নিয়ামুল চিত্র পরিচালক আবার একটু মাহবুব ভাইয়ের কাছে যেতে চাই এবারে মাহবুব ভাই তার কারণ স্যারের কথা সূত্র ধরে বলছি যে তিনিও নতুন মুভি হলে অন্য রকম মুভি হলেও দেখতে যেতেন এবং তার নিজের মুভি দেখতে যেতেন এবং প্রথম ছবি প্রিমিয়ার করেছিলেন নিয়ামুল ভাই আপনার এখানে এবং অসংখ্য ছবি প্রিমিয়ার হয়েছে এবং তিনশো ছবি মুক্তি পেয়েছে এখানে তো এই যে একটা এক্সপেকটেশন তো এস কেস টাওয়ার তো রয়েছেই আমাদের সীমান্ত স্কোয়ারে রয়েছে তারপরও যে বসুন্ধরা সিটির যে একটা এনভায়রনমেন্ট সেই এনভায়রনমেন্টটা তো এখন খুঁজে পাওয়া আসলে কঠিন এরকম একটা নতুন ক্রাউড তো আপনি কিন্তু অল্টারনেটিভ কিছু কি চিন্তা করেছেন বা কি প্ল্যান এই মুহূর্তে রয়েছে আমি খুব একটিভলি খোঁজার চেষ্টা করছি কোথায় করা যায় যেগুলো অনেক সিনেমা হল পুরোনো সিনেমা হল যেগুলো সিঙ্গল স্ক্রিন ওর সাথে আমরা কথা বলছি তাদের কমপ্লিটলি আপগ্রেড করে আমরা আমাদের চেয়ার আমাদের সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে নতুন করে সাজিয়ে ওখানে আমরা এগুলো ইনস্টল করতে পারি কিনা আর তাছাড়া কিছু কিছু এন্টারপ্রেনার আমাদেরকে কল করছে যে তিনশো ফিটের পাশে বা তাদের বিভিন্ন জায়গায় ফুড কোর্টের যে ওপেন ফুড কোর্ট আছে তার পাশে তারা মাল্টিপ্লেক্স থিয়েটার করতে চায় তো ওগুলো দেখে আমার শুনে আমার ভালো লাগলো যে না অল্টারনেটিভ আছে তো আমার এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পিরিয়ডে আমার একটা ওয়ার হাউসিং এর জায়গা খুঁজতে হবে যেখানে আমার সমস্ত জিনিসপত্র রাখা এবং কারণ এটা খুবই খুবই এক্সপেন্সিভ জিনিসপত্র যেগুলো যেমন সাউন্ড সিস্টেম এর কথাই বললে যেমন ডল সাউন্ড এটা খুবই খুবই এক্সপেন্সিভ সাউন্ড সিস্টেম এবং আমাদের স্পিকার থেকে শুরু করে প্রজেকশন সিস্টেম স্ক্রিন এগুলোকে প্রপারলি স্টোরেজ করে রাখাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ তো আমি মনে করি যে আমাদের বেশি দিন হয়তো সময় না ওয়েট করতে হতে পারে বসুন্ধরা বসুন্ধরা সিটি মল পান্থপথ এটা এমন একটা সেন্ট্রাল একটা লোকেশন সবার জন্য ওখানে আসাটা উচিত ছিল ভালো এবং যেহেতু একটা প্রথম দিক থেকে একটা ডেস্টিনেশন হয়ে গেছে তারপরও আবার যেখানে স্টার সিনপ্লেক্স হোক সেটাই আমাদের নতুন ডেস্টিনেশন হোক আমরা সেটাই হবে আমাদের আমরা সেই কামনাই করছি আমরা একটু নিয়ামুল ভাইয়ের কাছে আসি যে একটা একটা উপন্যাস অবলম্বনে ছবি আমাদের মন্ত্রী মহোদয় স্যারের তো এটা এবং সেই সাথে এতগুলো বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ করেছেন এবং একটা বড় উপন্যাস অবলম্ব এই সব কিছু মিলিয়ে এটাকে আপনার কাছে একটা শুরু থেকে একটা চাপ ছিল নাকি শুরু থেকে এটা খুব অনুপ্রেরণার ব্যাপার ছিল আপনাকে যে যেহেতু উপন্যাস অবলম্বনে সবার একটা বাড়তি এক্সপেকটেশন তৈরি হয়ে গেছে মুভিটা নিয়ে তো কি মনে হয়েছিল হ্যাঁ একটা চাপ তো ছিলই কারণ হচ্ছে যে যেহেতু মানে অবলম্বন করে কারণ ওই জায়গাটাতে তো আমরা যেতে পারবো না তাহলে এটা অনেক বাজেটের ইয়ে হবে যদি আমরা ওই প্রেক্ষাপট বা ওই সময়টাকে ধরতে যাই কারণ এই গল্পটা যখন লিখছে ওই সময় আসলে এই সময়ের সাথে সামঞ্জস্য না এই কারণে আমাদেরকে আসলে ওই গল্পটাকে বর্তমান প্রেক্ষাপট চিন্তা করে করা এবং আমরা কিন্তু ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এবং তিন চারটা চারজন দিয়ে চিত্রনাট্য করেছে তারপরে যতবার দেখছি যে আসলে যে এটা মন মতো হয়নি তারপরে আবার অনেক আরেকজনের সাথে বসেছি তো এই কারণে আসলে ওই চাপের কারণে যে আসলে এই গল্পটা মানে আপনি নতুন একটা গল্প লিখলেন ওইটাই কখনোই কোন রকমের চাপ অনুভব করবেন না যেহেতু আপনি কারো গল্প অবলম্বন অবলম্বনে করবেন তখন আপনাকে আমাদের দেশে আপনি একটা ছবি করবেন ওই ছবিতে মানে যে ক্যারেক্টার আসবে তাদের প্রত্যেককে কিন্তু ক্যারেক্টারাইজ আপনাকে করতে হবে 
ওই জায়গাটা হচ্ছিল কারণ তারেক ভাই এদিকে ফেরদৌস ভাই ঋতু দি আছে অবশ্য ঋতু দি গেস্ট স্টাডিজ এদিকে পূর্ণিমা পো আছে মিলন ভাই আছে তার আমরা চেষ্টা করেছি ক্যারেক্টার গুলোকে একদম স্পেসিফিক ভাবে তুলে আনার জন্য এখন বাকিটা হচ্ছে আমরা যখন শেষ করব স্ক্রিনে আসবে দর্শক যদি দেখে তাইলে আমাদের আসলে সার্থকতা এইটা বলবো আর কি चरित्रेटर ঝামেলা ছিল যেটা নোয়াখালী ডায়ালেক্টে বলতে হবে আমি নিজে অতটা স্বর্গর্ণে নই নোয়াখালী ইসের মধ্যে আমি মোটামুটি বাংলাদেশে অনেক ডায়ালেক্টই পারি সেটাতে আমাদের ওখানে লোক ছিল ট্রেনার ছিল তারা হেল্প করেছে বিভিন্ন ভাবে আমরা চেষ্টা করেছি কিভাবে কিভাবে ডায়ালগ গুলো নোয়াখালীর অ্যাকসেন্টে আনা যায় পুরো জিনিসটা সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এই লোকটিকে আসলে চরের একটি শিক্ষা দিকে কিছু নেই ও জানে যে এই চরের টিকে থাকতে হলে আসলে মেরে কেটে টিকে থাকতে হবে এবং সে তার যে অ্যাচিভমেন্ট সে পুরোটাই ওই মেরে কেটে করা আর কি সুতরাং একটা ধ্বস এবং ভয়ঙ্কর একজন লোক যে শুধু এইটুকু বলি যে ফুল করতে কোনো পিস পাবে না তার তার ভোগবাদিত আছে তার ক্ষমতার মানে বিন্দু মাত্র ক্ষমতা ছাড়তে রাজি না সেটার পিছনে যতটুকু যা করতে হবে তাই কিন্তু ওই যে বললাম প্রথমে যে প্রকৃতি যেমন এই মুহূর্তে প্রকৃতি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের যার যা সম্বাদ থাকুক না কেন আমাদের কিন্তু ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে তেমনি প্রতি পাড় বেড়ে গেলে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেলে কিন্তু মানুষ একসময় প্রকৃতি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে সুতরাং ছবির শেষে কিছু দেখব আমরা সেখানে প্রচন্ড একটা এফোর্ট আছে যেখানে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে মানুষ আসলে চমকিত হবেন অর্থাৎ সমুদ্রের পাড়ের মানুষ চরের মানুষ কিভাবে ঝড় বৃষ্টি জলোচ্ছ্বাসের মাঝখানে বাঁচে কিভাবে তৈরি হয় এইটুকু বলি যে এই ছবিটার মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাবে নতুন সিনেমা এবং আমরা যেভাবে বলি বাণিজ্যিক সিনেমা অর্থাৎ যার মধ্যে এন্টারটেনমেন্ট প্যাকেজ থাকে দুটোর একটা মেলবন্ধন আছে বা দুটোর মধ্যে এক ধরনের বাধার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে গান আছে এখানে বিভিন্ন ধরনের এখানে প্রেম আছে এখানে ফাইটিং বলতে যেরকম বুঝি আমরা সেটাও আছে সো ইস এ টোটাল এন্টারটেনমেন্ট প্যাকেজ এবং সেটা অনেক ভেবেচিন্তি করা হচ্ছে এটা ঠিক নেহাবু যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে ও বহুবার বহুজনের কাছে মিলে কিন্তু তারপরে ফাইনাল স্ক্রিপ্ট দাঁড় করেছো কিন্তু অনেকদিন এটাকে নিয়ে ধারণ করে আছে মানে নিজের মধ্যে যেটা নিয়ে একটা বেস্ট এফার্ট আমরা দেব এইটাই আমার বলার আছে বাকিটা অনেক কিছু বললে পরে মানুষের কত আগ্রহ নষ্ট হবে এবং আমি তাই বলতো সিনেপ্লেক্স এই ছবিটা আমরা যেন সবাই দেখতে পারি আমরা স্টার সিনেপ্লেক্স বসুন্ধরা দেখতে পারি এরকম আর ছবির একটা পোস্টার যেটা নিয়ে আসলে আজকের আলোচনা শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন এবং ওইটার একটা থিম পাওয়া যায় অর্থাৎ এই যে ফেদ্রস একটা সাংবাদিকের চরিত্র মিলন ওখানে একজন এনজিও মিলন একটা লোকাল মানে মানুষ যে সংগ্রাম করে ওখানে টিকে শিক্ষিত পূর্ণিমা ওখানে এনজিও তে কাজ করেন এই সব মিলিয়ে যে একটা জায়গা তৈরি হয় এইসব মিলিয়ে কিন্তু পোস্টারের মধ্যে সেই ছোঁয়াটা আছে এবং আমার মনে হয় যে আস্তে আস্তে আরো অনেক কিছু প্রকাশিত হবে সেটা বোধ হয় মিয়ামুলি ভালো বলতে পারবেন তার ঝুলি দেওয়ার কি কি আছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু ভাবো যার কি কি ধরনের সামনে প্ল্যান রয়েছে আপনার বা আমরা কিভাবে মুভিটা দেখতে যেহেতু আমরা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এখন আছি যে সামনে আর কি কি প্ল্যান রয়েছে দর্শকদের সামনে একটু একটু করে মুভিটা নিয়ে আসার জন্য আমি মাঝে মধ্যে অনলাইনে দেখি কিন্তু আমি তো যেতে পারছি না 
সম্ভাবনা <coughs> 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 আমি ডিরেক্টলি কোনো আপডেট পাইনি তবে আমি যেটা জানতে পেরেছি আমাদের তথ্যমন্ত্রী সাহেব উনি মনে হয় বলেছেন যে সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখ উনি জানাবেন কখন সিনাপ্লেক্স খোলা যায় আসলে আমরা ঠিক বুঝার চেষ্টা করছি মানে সরকার তো লকডাউন খুলে দিয়েছে সব জায়গাতেই শপিং মল খোলা হয়ে গেছে মানে লোকাল ট্রান্সপোর্ট থেকে শুরু করে বিমান থেকে শুরু করে সবই খোলা হয়ে গেছে পর্যটনও পর্যটনও খুলে গেছে ইয়েতে কক্সের ভিতরে তো আমি ঠিক বুঝলাম না সিনেমা হলে কোন জায়গায় বাধাটা আছে তবে আমরা যেটা জানতে পারলাম যে হয়তো কমার্স মিনিস্ট্রি থেকে একটা মানে নিষেধাজ্ঞা আছে যে সিনাপ্লেক্স বা সিনেমা এখনো খোলা যাবে না তবে এই জিনিসটা আমরা বোঝার চেষ্টা করছি এখনো তো আমি পত্রিকায় দেখেছি যে আমাদের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী বলছে যে পনেরোই সেপ্টেম্বরে উনি এটা নিয়ে একটা ডিসিশন ঠিক তো আমরা এটার জন্য অপেক্ষা করছি আমি যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি সত্যির সাথে তারপরে এবং আমাদের যারা এমপ্লয় যারা আছে তারাও সব সবাইজেশন করা যে ভালো করে স্যানিটাইজেশন করবে এই পদক্ষেপ গুলো কিন্তু আমরা প্রি প্যান্ডেমিক আগে নিয়েছিলাম তারপরে তো আমাদের আমরা বন্ধ নিয়েছিলাম কয়েকদিন তো আমরা আবারও একইভাবে সবকিছু নর্মাল না আমরা এই স্বাস্থ্যবিধি মেনে সিনেমা হল আমাদের জন্য এটা সহজ এইটেড কাস্টমার সবাই এবং তাদের জন্য ছোট্ট করে কি বলবেন আমি একটু মহকবের কথার সূত্র ধরেই বলি সেটা হচ্ছে যে এই নব বাস্তবতা বললেন এই পরিকল্পনা গুলি খুব দরকার সেটা হচ্ছে যে এই যে দুশো ষাট জনের সিটের মধ্যে একশো জন বসবে এইভাবে কিন্তু আমাদেরকে আস্তে আস্তে এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে আমি শুধু এই কথা বলবো যে যত যাই বলি আমরা আমাদের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশনে বসে ছবি দেখা কিন্তু এই যে হলে গিয়ে সিনেমা দেখা এই যে কমিউনিটি ভিউইং একটা লাইটটা বন্ধ হওয়ার পরে গিয়ে পাশে বন্ধুর সঙ্গে হয়তো এখন একটু দূরত্ব থাকবে কিন্তু এটার মজাই কিন্তু আলাদা এটা কোনোদিনই আপনার ওই টেলিভিশনে দেখা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখা মাহবুব সাহেব নিজেও কিছু কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন কিছু কিছু সিনেমা প্যাট্রোনাইজ করছেন ফিনান্স করছেন এই ধরনের উদ্যোগ গুলো খুব দরকার এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এক ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বাংলাদেশের সিনেমা ঘুরে দাঁড়াবে 
Thank you so much. I'm Rashid Dinar. Apex Khate Royal. I'm Rashid Gangchil. I'm going to see a beautiful, beautiful movie. I'm Rashid Dinar. Apex Khate Royal. I'm going to see a beautiful, beautiful movie. I'm Rashid Dinar. Apex Khate Royal. I'm going to see a beautiful, beautiful movie. I'm Rashid Dinar. Apex Khate Royal. I'm going to see a beautiful, beautiful movie. I'm Rashid Dinar. Apex Khate Royal. I'm going to see a beautiful, beautiful movie. I'm Rashid Dinar. Apex Khate Royal. I'm going to see a beautiful, beautiful movie. I'm Rashid Dinar. Apex Khate Royal. I'm going to see a beautiful, beautiful movie. I'm Rashid Dinar. Apex Khate Royal. I'm going to see a beautiful, beautiful movie. I'm Rashid Dinar. Apex Khate Royal. I'm going to see a beautiful, beautiful movie. I'm Rashid Dinar. Apex Khate Royal. I'm going to see a beautiful, beautiful movie. I'm